बिसमिल्ल रिम अलकुम बीवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो जोग्राफिया जुमात हाशम का टॉपिक है बाब नंबर सेकंड है वो है ज़मीनी खदुखाल तब्दील करने वाले अवामिल यानी वो कौन कौन से खदुखाल है जो ज़मीन में तब्दीली राता लाता है और ज़मीनी नकोश को तब्दील करता है यह जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है दरियाओ के ज़रिए बनने वाले ज़मीनी नकोश यानी दरिया कैसे ज़मीन में तब्दीली ला सकता है दरियाओं से कैसे ज़मीन की नकोश तब्दील कर हो सकते हैं दरिया के बहाव का इहसार पानी के हजम और रास्ते की डलान पर होता है दरिया जब बहता है दरिया का पानी जब बहता है तो इनका इहसार दो चीज़ों पर होता है एक होता है हजम और दूसरा होता है डलान जब हमारे साथ रास्ता तंग होता है तो वहाँ दरिया का पानी बहुत तेज़ी के साथ बहता है और जब हमारे साथ रास्ता चौड़ा हुआ होता है तो वहाँ पानी स्लोली स्लोली बहेगा ये हो गया हजम और डलान से मुराद ये है कि जब हमारे साथ रास्ता तिरचा होता है तो वहाँ पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो बहुत तेज़ी के साथ बहेगा और जब रास्ता प्लेन होता है तो वहाँ पानी स्लोली बहेगा अगर हम इस तरह देखें कि ये हमारे साथ दरिया है यह पानी बहता है जब इस ये इस तरी इस इलाके को देखें तो ये हमारे साथ ये इलाका चौड़ा है तो इसमें पानी स्लोली स्लोली बहेगा और जब हम ये ये इसको तंग कर देते हैं तो यह ज़ाहिर बात है कि पानी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ बहेगा वो जगह जहाँ से दरिया निकलता है मनबा या सोर्स कहलाता है जहाँ से दरिया शुरू होता है तो उसको हम मनबा या सोर्स कहते हैं अगर हम अपने इलाके की तरफ देखें जहाँ से ये दरिया स्वाद की को देखें तो ये जब शुरू होता है तो कालाम से शुरू होता है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है और उससे दरिया उस जगह से फिर दरिया शुरू होता है तो जहाँ से दरिया शुरू होता है उसको हम कहें मनबा या सोर्स कहलाते हैं उसको हम मनबा या सोर्स कहेंगे इस जगह से दरिया शुरू होता है वो जगह जहाँ ये झील बहीरे या समंदर में गिरता है तो उसको दहाना या माउत कहते हैं जहाँ ये दरिया ख़त्म हो जाती है और दूसरी झील बहीरे या समंदर में गिरता है तो उस जगह को हम दहाना या माउत कहेंगे अब हम देखेंगे के मनबा से लेकर दहाना तक जब ये दरिया चलता है तो ये कैसे ज़मीनी खुदखाल तब्दील करते हैं दरिया का अमल ज़मीनी सतह पर तब्दीली लाने वाले अवामिल में दरिया अहम आमिल है आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस और भी बहुत से अवामिल है जो तब्दीली ला सकता है ज़मीन में तो उस उन सब में दरिया बहुत ही अहम वो आमिल है जो तब्दीली लाता है ज़मीनी नकोश में दरिया ये तब्दीलियाँ दरजील तीन तरीक़ों से करता है एक हमारे साथ है अमली कटाव यानी एरोजन्स दूसरा है अमल इंतकाल यानी ट्रांसपायरेशन और तीसरा है अमल तहनशीनी यानी डिपोजिशन इन हम आइंदा लेक्चर में इस तरह डिस्कस करेंगे कि अमली कटाव क्या है अमली इंतकाल क्या है और अमली तहनशीनी क्या है थैंक यू